Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Fil kulağı ya da latince adıyla Colocasia esculenta, yılan yastığı giller yani Arase familyasından Malezya kökenli bir çok yıllık bitkidir. Bu kalabalık aile içinde kimler yoktur ki? Antoryum, deve tabanı, yelken çiçeği ve difenbahya iç mekan bitkisi olarak en fazla karşımıza çıkanlarıdır. Genellikle dayanıklı türleri oldukları ve güzel görünümlü yapraklara sahip oldukları için hediye olarak verilen saksı çiçeklerinin başında da bunlar yer alır. Fakat cüsseleri ve renkleriyle çok daha gösterişli yakın akrabaları da vardır. Xanthosoma yani maymun kulağı ve özellikle de kaladyum yani melek kanadı veya peygamber yüreği gibi. Fakat fil kulağını ya da bizdeki adıyla gölevezi ki ona taro ve kolokasta denir, diğerlerinden ayıran en önemli özelliği yenebilmesidir. Latince esculenta yenebilen anlamına gelmektedir. Fil kulağı yarı gölge olan nemli toprakları sevdiği için ideal bir ağaç altı ve havuz başı süs bitkisi de olabilir. İrili ufaklı pek çok türü vardır ama devasa yapraklı türler de mevcuttur. Tıpkı alokasya, makroriza yani dev fil kulağı gibi. Siyaha yakın renkte yaprakları olan black magic, yani Karabiyo adı verilen varietesinin ise oldukça ilginç bir görünümü vardır ve peyzajda karşıtlık oluşturmak için kullanılan bitkilerdendir. Bitkiyi dışarıda yetiştirmek için sıcak bir iklim gerekir. Fil kulağını çoğaltmak isterseniz tıpkı patates gibi yumrularıyla çoğaltabilirsiniz. Fazla bir bakıma da ihtiyaç duymaz. Suyunu eksik etmediğiniz sürece sorun yaşamazsınız. Eğer yumrularını yemeyi düşünüyorsanız Nisan ayında ekimi yapıldığında kış aylarında yaprakları sararana kadar hasadı yapılabilir. Fil kulağı dünyanın pek çok yerinde yetiştiriliyor ama üretimi en fazla Afrika'da yapılmaktadır. En fazla taro üreten ilk 3 ülke Nijerya, Çin ve Kamerun'dur. Türkiye'de de Antalya ve Mersin'de yetiştirilir. Ben de önceleri turba benzettiğim fakat aslında patates gibi yenebilen ve taro adıyla satılan bu sebzeyi hem tezgahta hem de toprakta birkaç defa gördüm fakat hiç tatmadım. Yaprakları vitamin ve mineral deposu olan taronun yumrularında ise yüksek miktarda nişasta ve lif bulunur. Fakat içerdiği oksalik asit böbreklerde taş oluşumuna yol açtığı için pişirilmeden asla yenmemesi gerekir. Taronun genellikle fasulye ve nohut gibi baklagillerle birlikte salçalı yemeği yapılır. Fakat daha pek çok farklı yemeği vardır. Genellikle haşlama olarak tüketildiği, tereyağı ve sütle pişirildiğinde ise enfes olduğu söylenir. Fil kulağının yeryüzünde kutsal kabul edildiği tek bir yer vardır. Yeryüzündeki cennet yani Havai Adaları. Atalara saygı göstermeyi önemseyen bir topluluk olan Havai halkı fil kulağına Kalo adını vermiştir. Ve Havai mitolojisine göre Kalo tüm insanın atası olarak gördükleri Haloa yani bize göre Adem Baba isim gelir. Öyle ki Havai sofra adamına göre masaya Kalo yemeği konduktan sonra tıpkı aile büyüğüne saygı gösterir gibi sofradaki kimse sesini yükseltemez, başkasıyla tartışamaz kaba sözler sarf edemezmiş. Bence bu bir toplumun medeniyet düzeyinin sadece teknolojik gelişmişlik veya refah düzeyiyle ölçülemeyeceğine çok güzel bir örnektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.